നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ദ ആർട്ട് ഓഫ് ലോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റി ടു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് പറയണത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് എന്താണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ടുവില് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആക്റ്റാണ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഇത് മെയിൻലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാന പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർവൈവോസ് ഇൻ്റർവൈവോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിവിങ് പേഴ്സൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ലിവിങ് പേഴ്സൺസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് മെയിനായിട്ടും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് ഇതെല്ലാം ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ ആക്റ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടി മറ്റ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ട്രാൻസ്ഫറിൽ എന്ത് പറ എന്ത് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡിസ്പോസിഷനും ബില്ല് സക്സഷൻ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സെയിലുമായി സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഡിഗ്രി വരും കോടതിയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഗ്രി ഒന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ രൂപേണ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ പറയണത് ഒന്നെങ്കിൽ സെയിലായിട്ട് ഒരാ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടി സെയിൽ ചെയ്യാം മോർഗേജ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി മോർഗേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൈസ മേടിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ അങ്ങനെ മോർഗേജ് ഓഫ് ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസ് ഒരു വ്യക്തി എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടിയോ മൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടിയോ ലീസിന് കൊടുക്കും ലീസിന് കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു മൂവൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് പിന്നെ മൂവളോ ഇമൂവളോ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഗിഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷണബിൾ ക്ലെയിംസ് ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് മെയിനായിട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മൂവൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട്സിൽ മെയിനായിട്ടും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇമൂവൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി മെയിൻലി ഡീൽ വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഈ ആക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം വൺ തേർട്ടി സെവൻ സെക്ഷൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ സെക്ഷൻസിൻ്റെ പാർട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് പറയണതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്ഷൻ ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സെവൻ വരെ പറയണത് എന്താണ് ഒരു മൂവിൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇമൂവിൾ ആയിക്കോട്ടെ ബോത്ത് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഈ ഒരു ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സെവൻ വരെയുള്ള സെക്ഷനിൽ പറയണത് നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ വരെയുള്ളതിൽ പറയണ എന്താ ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ബിൽഡിങ് ലാൻഡ് ഇവകയുള്ള ഇമൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ മാത്രം ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി 
നെക്സ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റീൻ ടു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ വരെയുള്ള സെക്ഷൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മൂവബിൾ ആൻഡ് ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല മൂവബിൾ ആവാം ഇമ്മൂവബിൾ ആവാം ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി ടു ടു വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ വരെയുള്ള സെക്ഷൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മൂവബിൾ ഓർ ഇമ്മൂവബിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂവബിൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇമ്മൂവബിൾ ആയിക്കോട്ടെ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മൂവബിൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇമ്മൂവബിൾ ആയിക്കോട്ടെയുള്ള ഗിഫ്റ്റുകളാണ് ഗിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ തേർട്ടി ടു വൺ തേർട്ടി സെവൻ വരെയുള്ള സെക്ഷൻസിൽ എന്താ പറയണത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിംസ് ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിംസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഈ വൺ തേർട്ടി ടു വൺ തേർട്ടി സെവൻ വരെയുള്ള സെക്ഷൻസിൽ പറയുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഡീ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസ് ലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രോ ഇൻട്രോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ലെവലിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് പോകണം ഒരു ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയണോ എന്ന് മാത്രം നെക്സ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ ഇതിൽ പറയണത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയണോ ഒരു ലിവിങ് പേഴ്സൺസോ ജൂറിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺസോ ആയിരിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർ ഇൻ്റർ വൈവോവേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താ അത് ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് തമ്മിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനുള്ള വ്യക്തികൾ തമ്മിലായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊരു ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ജൂറിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺ എന്താ ഈ ജൂറിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺ അല്ലേ ജൂറിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അയ്യോ എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കും ജൂറിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെ ഒരു രണ്ടായിരം വരെയൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തിലെ ഒരു ശിരോമാനി ഗുരുദ്വാര പ്രഭാകർ കമ്മിറ്റി അമൃത്സർ വേഴ്സസ് ശ്രീ സോമനാഥ് ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തിലൊരു കേസ് നടന്നു ആ കേസിലാണ് അതിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് അതിലാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഡിഫൈ കോട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ജൂറിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി സൊസൈറ്റി ആവാം ഒരു അസോസിയേഷൻ ആവാം ഇതൊക്കെ ആവാം ബട്ട് ബട്ട് എന്താകാൻ പാടില്ല ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ കമ്പനിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അറിയുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നതിന് ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആണെന്നൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജൂറിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേം കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി സൊസൈറ്റി അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ ആവാം പക്ഷേ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ത്രോ കൺവേൻസ് എന്താ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ത്രോ കൺവേൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ത്രോ കൺവേൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി തന്നെ ആയിരിക്കണം അവിടെ കൺ ഒരു കൺവേൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കരുത് ആ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വഴി തന്നെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി മസ്റ്റ് ബി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കണം ട്രാൻസ്ഫറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം സെക്ഷൻ സിക്സിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ഞാൻ പറയാം നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് സിക്സ് സെക്ഷൻ സിക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ പെൻഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വിധവാ പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട
അല്ലാത്തതെല്ലാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഒബ്ജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയോ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പിറ്റൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണത് അല്ലേ ഒരു ഔൺസ് അൺസൗണ്ട് വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അൺസൗണ്ട് മൈൻഡുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുക ഒന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അവർ മേജർ ആയിരിക്കണം ഇല്ലാത്ത മേജർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ദോഷം നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പല കോൺട്രാക്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്റ്റുകളൊന്നും ഒരു മേജർ അല്ലാത്ത വ്യക്തി മൈനർ ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ് അത് വോയിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് സൗണ്ട് മൈൻഡ് ആയിരിക്കണം അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വോയിഡ് ആയിട്ടേ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമ്പിറ്റൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം അത് അങ്ങനെ ഒരു അൺസൗണ്ട് വ്യക്തി അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ഉള്ള വ്യക്തിക്കൊന്നും പറ്റില്ല സൗണ്ട് മൈൻഡ് ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോമിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഈ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മറ്റേ ഇത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒക്കെ മോഡ്ഗേജ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മോഡ്ഗേജ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സെയില് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം പറയുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ടിൽ ആ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതിലാ ചില ചില സ്ഥലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വിൽക്കുമ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചില ചില ഫോമുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഫോമുകൾ പ്രകാരം ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം പ്രകാരം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ദ റൂൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് പെർപ്പച്വിറ്റി ഈ റൂളിൽ ഈ റൂൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് പെർപ്പച്വലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് വളരെ നമുക്കറിയാം ഒരു ജീവിതകാലത്തിൽ ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ സ്വത്ത് തായ് വഴിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആർക്ക് വരുന്നു മകന് വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ഇല്ലേ ഒരു 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 കറക്റ്റ് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അതുപോലെ തന്നെ വേണം നടക്കാൻ അല്ലാതെ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ സ്വത്ത് ഇനി ആരും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ആൾ മരിച്ചില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയില്ല നമുക്ക് നമ്മളെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്വത്ത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോവാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ആ സമയത്ത് ഇത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇത് നമുക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്വത്താണ് നമുക്കത് നമ്മളുടെ മകന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് മകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അതെന്തുണ്ട് അത് ഈ ആ ഒരു മറ്റേ ജീവിതകാലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരാളുടെ ജീവിത അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്വത്ത് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കനോട്ട് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു അൺനോൺ അൺബോൺ ചൈൽഡ് ഒരു ജനിക്കാത്ത കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മന്ത് ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ കൂട്ടുക നിൻ്റെ ഈ സ്വത്ത് എന്തേനെ ഈ പറയണ പോലെ മകൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മകനുണ്ടാവുന്ന കുട്ടിക്ക് എഴുതി വെക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു അൺബോൺ ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡിൻ്റെ പേരിലേക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നെക്സ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് കണ്ടീഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് മോഡ്ഗേജ് ചെയ്യാണ് ലീസ് ചെയ്യാണ് സെയിൽ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും അല്ലേ രണ്ട് ലക്ഷം അമ്പത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇന്ന
അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല അത് വോയിഡായിരിക്കും കാരണം അവിടെ അവിടെ ഉള്ളത് തന്നെ ഒരു അൺഫോൾ ഒരു അൺലോഫുൾ ആക്റ്റാണ് അവിടെ ബി പറഞ്ഞത് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺലോഫുൾ കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അത് ഒരു വോയിഡാണ് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ അത് എന്തുണ്ടാവരുത് അതൊരു അൺലോഫുൾ ആയതോ ഇമ്മോറൽ ആയതോ ഫോർബിഡൻ ബൈ ലോയോ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസിയോ ഒന്നും ആയിരിക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏതൊക്കെ കൈൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ കൈൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സെയില് വിൽപ്പന മോഡ്ഗേജ് ഓഫ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മോഡ്ഗേജ് സ്വപ്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്ന ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് മോഡ്ഗേജ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നു മോഡ്ഗേജ് ഓഫ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി നെക്സ്റ്റ് ലീസസ് ഓഫ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസിന് കൊടുക്കണം എന്താവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിലും ആവാം ലീസിന് കൊടുക്കുക ബിൽഡിങ് കെട്ടാനോ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ ലീസിന് കൊടുക്കുക ഇമോബിൾ ലീസസ് ഓഫ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി നെക്സ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുക നെക്സ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വല്ല ഇഷ്ടാദാനം കൊടുക്കുക ഇഷ്ടദാനം കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ കിട്ടില്ലേ അതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കൈൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റി ടൂൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കൈൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി മോഡ്ഗേജ് ഓഫ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസസ് ഓഫ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇവിടെ പറയണേന്ന് നോക്കാം ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് ലൈസ് ഡൗൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി മേ ബി പ്രോപ്പർട്ടി ബൈ ദ ആക്ട് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ടിൻ്റെ പ്രിയാമ്പിളിൽ എന്താ പറയണത് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ലോ റിലേറ്റിംഗ് ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലോ റിലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നു ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെയും എന്തുണ്ട് ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ളതും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ കൺസേണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മെറ്റേഴ്സും ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫോമാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൽ എന്താ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന സാധനം തരാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ രൂപമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏതൊക്കെ ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് മോഡ്ഗേജ് ഗിഫ്റ്റ് സെയില് ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിംസ് ലീസ് ഇത്രയും ടൈപ്സ് ആണ് ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഇത്രയും ടൈപ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് എന്തിനോട് സമാന്തരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റമെൻറ്ററി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഒരു അന്തർ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അന്തർ സംസ്ഥാന ട്രാൻസ്ഫറും ഇതിലുണ്ട് അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്